Buongiorno a tutti, ben ritrovati, è martedì, vado a vedere quando anche, 20 giugno del 2023, è il 20 giugno e quindi siamo arrivati eh, ben oltre ormai la fine della stagione, le nazionali sono finite, perché insomma le qualificazioni ormai sono andate anche loro, i grandi vanno eh, in vacanza, i piccoli ancora qualcuno giocherà, insomma ci sono gli europei di categoria, ma non è questo il discorso che faremo oggi, oggi c'è un sacco di notizie, Enrico Bognani, ciao! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, oggi possiamo friggere meno aria e, e far parlare un pochino più le notizie. Vi ricordo che da oggi chi è abbonato a Radio Rossonera può vincere la maglia ufficiale del Milan. Se non avete visto ieri le nostre trasmissioni in live, cioè sia Lancia che nel talk dove l'abbiamo già parlato, per vincere la maglia ufficiale del Milan bisogna A. Essere abbonati al canale YouTube di Radio Rossonera, B. Seguire il profilo Instagram di Radio Rossonera e dove c'è il post che è l'ultimo tra l'altro del, eh, sul profilo di eh, Radio Rossonera su Instagram, taggare tre amici. Detto ciò, buona fortuna. Ehm, Già, e partirei. soprattutto la maglia e la maglietta che potete vincere dietro è completamente vuota, libera. Quindi ci potrete mettere il nome e il numero del prossimo acquisto del calciomercato del Milan. Quindi cioè, la lascerete vuota. Tipo il commesso di casa Milan saprà non sbagliare il cognome mettendovi dietro il prossimo eh, centro d'artista non è che ci voglia molto qui no, dai. prende la 6 tra l'altro come quella nel suo club non credo eh, partiamo con ordine dai. prima pagina di Gazzetta Pioli spinge per Turam il tecnico in campo per il francese ma al di là di essa come dire, narrazione, dai, chiamiamola così, su, su Pioli che chiama, da, che dai ragazzi, cioè l'allenatore, a parte che ha sempre chiamato gli allenatori, non è che quest'anno ci svegliamo e l'allenatore chiama, ha sempre telefonato agli allenatori, i giocatori, per convincerli a venire. Cioè. Ma al di là di questo, il discorso è molto semplice, fino a ieri Turam non voleva dare una risposta, perché era in nazionale, voleva pensare alla nazionale, non voleva occuparsi, diciamo così, da 360 gradi del suo futuro, dando già una risposta da oggi in poi ogni giorno invece è buono sì tra l'altro un nazionale in cui non è nemmeno mai entrato no. eh, ci, ha ci, giocato ci... Colomani ieri sì ha giocato Colomani devo dire non con enormi risultati eh, mm. ieri la Francia non so se qualcuno ha visto la partita poteva fare 12 gol, doveva avere 5 rigori, ne ha avuto solo uno, che tra l'altro Mbappé ha dovuto pure ritirare perché aveva sbagliato la prima volta, ma il difensore che ha respinto poi il pallone era entrato prima. Frange che poteva fare qualcosa come veramente 13 gol nella partita, ma chiare inizi di occasioni e se le ha mangiate un pochino tutti, di cui 5 o 6 se le ha mangiate Mbappé. E si è mangiato le altre. Discorso a parte della Francia che tanto ci interessa. Tutto ciò, questo ragazzo non è nemmeno entrato, però adesso che hanno finito di fare le partite di, di qualificazione, magari una decisione ce la dà, magari una decisione la prende. E... A me sembra strano che siamo qua ad aspettare ancora lui che decida, o comunque più che mi sembra strano, non lo so. Eh... Queste situazioni mi, mi intristiscono sempre un po', perché poi cioè, ti viene quasi da dire, eh, però va via, però magari poteva venire da noi, eh, viene da noi, però chissà con che voglia, con che ambizione. Vabbè, ma, so, ma che è? No, ma ah, sono vai. situazioni che a me di base nel calciomercato non piacciono, non cioè piace. quando, ci sono, quando c'è un giocatore mega indeciso tra due squadre che deve scegliere tra i soldi o il blasone, il progetto eccetera eccetera a me non fa mai impazzire ecco come, come situazione speriamo che, che scelga di venire al Milan perché come abbiamo sempre detto questo per il mercato del Milan sarebbe fondamentale in termini economici soprattutto e, e distanziamento del budget per altri ruoli ecco, ecco diciamo così allora eh... un po' di ottimismo in realtà c'è su, su Turam un pa- in parte perché comunque se avesse voluto scegliere i soldi avrebbe già scelto probabilmente da mo' perché tanto 
cioè non c'è troppo da pensare c'è una squadra che ne offre molti di più cioè il Paris Saint Germain poteva anche prendere andare e salutare la compagnia se è ancora in piedi è perché comunque sta valutando anche qualcosa di diverso rispetto ai soldi e soltanto ai soldi poi magari invece li sceglierà e tu resterai senza ma quello è un altro discorso diciamo che ci sono un po' di, un po di cose che si, si tengono la mano cioè se riesci a portare via Turam, mettetelo in squadra a zero cartellino eh, a zero ma comunque non tiri fuori un euro per quanto riguarda l'ammordamento annuale di Turam magari poi puoi andare a spendere qualcosa di più per l'esterno quindi sì. prendi ad esempio il ciuquese di turno il centrocampista più forte di turno eccetera eccetera diciamo, diciamo così non sarà magari l'attaccante super mega perfetto che pensavamo di poter eh, prendere quest'anno ma è l'attaccante giusto per avere un backup di Olivier Giroud avere comunque un buon giocatore ma avere anche qualche soldino in più da spendere in giro ieri ad esempio eh, ha parlato il direttore no, non è il direttore sportivo ehm Caspita, non mi ricordo. Vabbè, comunque un dirigente di alto livello del BRA l'ha parlato parlando di Ciuquese, ha detto in realtà non ci spaventa troppo che ha un solo anno di contratto, se dobbiamo vendere venderemo, se no altrimenti potremmo anche non farlo, però insomma, sappiamo che c'è, della, c'è dell'interessamento in giro su, su di lui, non è arrivata ancora però un'offerta, cosa che ad esempio l'atto Milan è così perché il Milan offerte ufficiali per ciò così non ne ha proprio fatte, si è semplicemente interessato. A me sembra che ci siano un po' di, di cose che si tengano la mano, cioè Turama a zero potrebbe arrivare ciò così, devi prendere una punta invece per qualche soldino in più, metti e arriva in prestito top Pulisic invece, cioè per il classico sì. gioco della bilancia in base a come va Turam in base a come va Turam poi capisci co- cosa fare, come fare negli altri reparti un pochino ci può stare come idea e l'importante è che comunque esista una sorta di piano di, di idea in testa ecco eh, sicuramente la decisione di Turam è la prima tessera no, del domino mm. Che, che da lì si parte eh, però poi devono andare giù tutte le altre come si suol dire non, non, non si devono fermare e quindi dopo Turam capisci cosa puoi fare per l'esterno dopo Turam magari fai qualche ragionamento in più sul centrocampo perché qui stiamo un attimino come dire ignorando la questione e tra poco eh, ne parliamo perché anche, anche a centrocampo è necessario e doveroso fare qualcosa ecco, di, 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 importante, di importante e quindi anche lì bisogna intervenire ecco. eccoci qua ieri sera il buon Gianluca Di Marzo ha parlato di lui Tijani Reinders può essere o Reinders non lo so Reinders o Reinders, non lo so, è olandese. Ce lo dirà lui come è successo per De Ketelare, che abbiamo chiamato De Ketelare praticamente per due mesi e poi abbiamo scoperto da lui stesso che si chiamava De Ketelare. Um, a 98 ha giocato questa che è forse la prima stagione vera e propria da titolare perché insomma, ne, nelle ultime due alla Z si è un po' alternato dentro e fuori il campo. Uh, non, è, non era stato un super titolare quest'anno invece ha fatto praticamente gli straordinari perché ha giocato quasi 5.000 minuti un numero impressionante che solitamente quando un giocatore gioca molto ne gioca sui 3.800-4.000 lui ha veramente giocato tanto vuol dire che le ha fatte tutte e tutte da 90 minuti o giù di lì tantissimo eh, ha degli ottimi numeri, cioè, indubbiamente per essere un centrocampista, comunque in 54 partite, perché non sono nemmeno presenze, sono veramente partite qui, in 54 partite ha fatto 8 gol e 11 assist, sempre nelle redivise, eccetera, eccetera, ma lo sappiamo, però ha comunque fatto, fatto qualcosa di buono, contratto 2027, quindi non si scappa, bisogna pagarlo, 
è un 85 lo magari se qualcuno ha buttato anche un occhio a qualche video fisicamente c'è è 1,85 non è 1,85 di, di età eh. cioè, è 1, sì sì è 1,85 No, se no, se no sarebbe praticamente quasi a carriera finita eh, boh, che dire io onestamente non vi posso dire molto altro perché no. in tutta onestà lo conosco praticamente niente non vedo le partite della Z in Olanda guardo l'Ajax quindi se volete vi racconto l'Ajax ma la Z no eh, neanche io lo conosco troppo eh, nel senso che ho un nome che mi è un pochino nuovo ho visto cioè, l'ho visto in quelle due sfide contro la Lazio, eh, però cioè, non è che mi ricordi chissà, chissà quanto. Questo ce lo dobbiamo studiare, eh, magari oggi ci guardiamo qualche video, Simo, eh, a riguardo perché è un nome un po' a sorpresa, ma come ce lo si poteva diciamo, aspettare, come ci si può aspettare un po' ovunque, in tutti i reparti, un nome non mi ha sorpreso con questo nuovo corso un giocatore magari un pochino diverso e quindi questo non significa che questo ragazzo non sia valido non possa diventare un cotitolare del mio cioè, ha dei numeri nella scorsa stagione che fanno paura cioè questi numeri qua fanno paura per continuità rendimento praticamente ha fatto 20 gol e assist in 54 partite tra tutto cioè, è tanta roba, giocando praticamente sempre che è una cosa che a noi farebbe molto comodo è ovvio che poi bisogna sempre vederlo in Serie A sempre vederlo nel Milan, sempre vederlo con Pioli sempre vederlo in, in tante altre sfaccettature Beh, diverse però guarda, io faccio un piccolo discorso prima di chiudere su, su Guller sui numeri dobbiamo darci tra virgolette una regolata nel senso ehm, è difficile che gli acquisti che arriveranno al Milan avranno già dei numeri spropositati, altrimenti deve essere dei numeri. Tipo, due stagioni da 25 gol attaccante, oppure una stagione da... Boh, anzi, due stagioni da titolare per il centrocampista con un sacco di assist, gol, eccetera. Probabilmente sarebbero giocatori che valgono già 30, 35, l'attaccante vale già 50, 60, 70... E quindi non sono i nostri, non so come dire, cioè, in, i nostri dati cioè, non sono i gol e gli assist, perché se no vorrebbe dire sono già giocatori consolidati da una o due stagioni e che ti fanno pagare l'ira di Dio. Se noi andiamo su altro prospetto, cioè un giocatore un po' giovane, non ancora del tutto venuto fuori al grande pubblico, che ha grande potenziale ma ancora non l'ha espresso del tutto probabilmente ci ritroviamo davanti a un attaccante che so che ha fatto una decina di gol, un centrocampista che è alla prima stagione che magari è venuto fuori, quindi cioè, su, sulle ah, cifre... Sì, lo capisco, è eh, ed, ed è così, lo stato dell'arte de, de, delle cose è questo, cioè funziona, funziona così, ecco. E anche perché... Lo abbiamo dimostrato anche in passato, no? che, che andiamo su questo tipo di profili qua. Per me in questa stagione, per tutto quello che è successo, per, 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 per il fatto che hai perso Benasser e quant'altro, i nomi su cui devi andare sono un pochino più, come dire, pronti, tra virgolette, più stagionati, passatemi il termine mm. ma non perché devono avere 35 anni ne possono avere anche 26 di anni però devono essere già un po' consumati come giocatori eh, non, non so se riesco a farmi capire certo. probabilmente non, non sarà così però vi vista le situazioni in cui siamo, ecco, Turam è uno un po' consumato, se vogliamo è uno già Beh, che sì, ha fatto delle stagioni già, certo. ha già giocato con competizioni europee importanti anche con la nazionale ecco mi piacerebbe vedere quei nomi così anche un nome alla Turama anche per il centrocampo ecco poi okay. vuoi prendere il ciuquese di turno che è in rampa di lancio che sta venendo fuori benissimo ci sta vuoi prendere questo ragazzo qua del 98 che ha fatto la prima stagione per completare il centrocampo ci sta però oltre a Turan per l'attacco un altro nome alla Turan per il centrocampo per me è doveroso chiudo con Guler che ha fatto un gol 
che ieri ha sì, sì. fatto veramente un gol incredibile da qui Mancino sotto il 7 possiamo vedere, far vedere solo i fotogrammi se no ci chiudono il canale quindi tiro classico tiro a giro alto che poi va a spegnersi proprio sotto eh, l'incrocio ah, il portiere. veramente tolto la ragnatela non so se qualcuno l'ha visto credo che sul profilo Instagram anche di Sky Sport volendo c'è sì, il, cioè. il, il video ma ha veramente tolto la ragnatela dall'angolino eh. cioè, ha fatto un gol incredibile ho chiesto il, al buon Emanuele Bottone al mister di darmi i scout ieri sera per vedermi qualcosa di questo ragazzo gli ho seccato tipo una decina di schede mister ciao <ride> eh, però eh, perché è, è buono buono cioè non, 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 non si scappa è un, è un bel giocatore insomma ha 18 anni quindi ancora da, da, da sgrezzare quanto volete però però c'è, c'è, c'è qualcosa di diverso. Deve, deve, credo, giusto farsi le ossa sto ragazzo, non nel senso fisicarsi di più, eh, che, che magari è una roba che deve anche migliorare, però deve un pochino, come dire, vivere certe, ancora c'è certi passaggi del calcio, mm. magari il primo trasferimento importante, le prime pressioni, quelle cose lì, ecco, perché per il resto a livello di talento è un fenomeno, è un, potenziale futuro fenomeno sto ragazzo tecnica, eh. la tecnica pura è, è quella giusta insomma, eh sì. di, di quelle di alto livello il Milan lo prenderà? questo non ve lo so dire semplicemente <ride> perché il Milan per ora ancora offerte a chi che sia non ne ha fatte se non a Marcus Turam che stiamo aspettando di avere una risposta Marcus, oggi in poi io, io sono qui come Mazzarri Marcus dai eh la nazionale è finita si va in vacanza Tira su sto telefono, chiama il tuo agente, tuo papà, chi devi chiamare e decidi cosa fare. Perché Anche perché qui... così parte per le vacanze. Cioè, così decidi, poi puoi vieni qua. in serenità, vai alle sei no. scelo dove vuoi andare, e, non lo so, è la prima meta che mi è venuta in mente, e ti, ti riposi, ti rilassi e nel mentre però il Milan sa di che morte deve morire. Eh, vieni qua, firma, visite e poi parti, non è un problema. Eh. Cioè. Caro Henry, grazie, noi ci ritroviamo tra poco, chiama Mina nelle 11. Sì, mi raccomando, like, lasciate like, non vi costa niente, ci supporta tantissimo, iscrivetevi al canale perché tanti di voi, e lo vediamo dagli analytics, non sono iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella con tutte le, per tutte le notifiche, chi mi ha scritto che devo tagliarmi i capelli, state tranquilli, tra un paio d'ore ho l'appuntamento, quindi... Sereni, che non avrò più sta, sto ciuffo che mi schiaccio sempre. Obbligo e... di parrucchiere. Esatto. E niente, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Le 11 per Camilan, alle 13 lunch, 16 talk, 19 filo rosso-nero. Ciao a tutti.